Sebenarnya saya ingin segera menikah, tapi calon istri saya masih jauh di sana. Lagi bekerja di rumah orang. <laughs> Selin, kapan kau kembali ke sini? Aku sangat merindukanmu, Selin. Tapi setelah kejadian malam itu, aku merasakan perasaan yang berbeda kepada Akina. Sebaiknya aku ke sana. Sepertinya Ray tidak ada di kamarnya. Bagi yang belum subscribe, yuk tekan tombol subscribe dan jangan lupa klik loncengnya agar dapat notifikasi update dari channel ini. Mulai sekarang, jangan panggil saya Nyonya lagi ya. Panggil saya Ibu, Ibu Clara. Karena saya sudah menganggap Suster Violet sebagai putri saya juga. Karena saya sangat kesepian. Putri saya satu-satunya sering meninggalkan saya di istana ini. Dia sering hidup di luar sana. Hidup bersama para manusia. I iya Ibu, terima kasih karena Anda... Sudah bersedia untuk menganggap saya sebagai putri Anda juga. Saya sangat senang, Ibu. Jika boleh jujur, jika saya punya dua orang putra, pasti sudah saya jodohkan denganmu, Violet. Ibu, saya jadi malu. Jangan terlalu berlebihan memuji saya. Semoga Ibu cepat sembuh ya. Walaupun saya tidak di sini lagi, saya akan tetap selalu menghubungi ibu. Karena saya sudah menganggap ibu seperti ibu saya sendiri. Maafkan saya ibu, saya tidak bisa bekerja lebih lama di sini. Karena saya harus membalas jasa orang yang telah memberikan hidupnya untuk saya. Karena orang itu telah mendonorkan ginjalnya untuk saya di saat saya kecelakaan waktu itu. Ibu, jaga kesehatan ya. Jangan sungkan, ibu menelpon saya. Iya, Vio. Ibu akan sering menelponmu. Dan selama bekerja di sini, saya sangat terkesan, ibu. Ibu sangat baik. Dan juga Tuan Raja baik. Anak ibu. Serta keponakan ibu juga sangat baik kepada saya. Pelayan di sini juga memperlakukan saya sangat baik. Tidak ada satupun yang menyakiti saya. Saya sangat berterima kasih kepada semuanya. Kau sangat sopan sekali, Violet. Pasti orang tuamu sangat bangga memiliki putri sepertimu. Andai saja saya memiliki dua orang putra. Aha. Tapi saya hanya memiliki satu orang putra, yaitu Revan. Dan dia telah punya istri. Hmm, sekarang saya akan menganggapmu sebagai putriku saja. Kapanpun kamu ingin datang ke sini, Vio, pintu istana akan selalu terbuka lebar untuk kedatanganmu. Iya, Ibu. Di saat libur, saya akan mengusahakan untuk datang ke sini menemui Ibu. Terima kasih ya, Vio. Di waktu yang singkat ini, kau membuat saya sangat terkesan dengan kebaikanmu. Iya, sama-sama, Ibu. Kalau begitu, saya mohon pamit karena saya takut ketinggalan kereta karena sebentar lagi saya harus berangkat, Ibu. Saya pergi dulu ya, Ibu.
Itu kamar Kak Re. Aku tidak mungkin ke sana untuk berpamitan kepadanya. Sebaiknya aku pergi tanpa memberitahunya. Dia tidak boleh tahu kalau aku telah mengakhiri pekerjaanku di istana ini. Selamat berbahagia untuk kalian berdua. Sebulan lebih aku bekerja di istana putih ini, istana yang begitu megah, membuat hidupku kembali berantakan. Setelah satu tahun aku berpisah denganmu, dan akhirnya aku bertemu lagi di tempat ini dengannya. Takdir telah membuatku hancur lagi, hancur yang kedua kalinya. Selamat tinggal Kak De, selamat tinggal masa lalu. Aku yakin ke gadis ini adalah seorang penyusup ke dalam istana ini. Sepertinya dia akan menjadi perusak kebahagiaan kita di istana ini. Dia berpura-pura ke berpura-pura pingsan di depan istana. Dan sekarang dia malah mengaku kalau dia seorang manusia yang berubah dari kucing, kucing putih yang ada di istana ini. Itu semua tidak benar kan ke? Hah, sepertinya dia kebanyakan membaca dongeng. Sehingga dia bersandiwara di hadapan aku, kek. Aku tidak yakin. Dia hanya berbohong. Kakek pasti percaya kan sama aku. Aku tidak bohong, kek. Dialah yang berbohong. Apakah yang dikatakan cucu saya itu benar? Apakah kau seorang penjahat yang ingin menyusup istana ini? Tidak, Tuhan, kakek. Itu tidak benar. Kenapa suaramu terdengar begitu aneh? Apa ini dalam rencanamu? Hmm. Siapa kau sebenarnya? Kenapa kau datang tiba-tiba ke istana ini? Kakek pasti tahu dan ingat dengan sejarah istana ini. Aku adalah kucing penjaga istana ini. Kucing White. Dan sekarang, karena usia aku telah 20 tahun, dan aku ditakdirkan untuk mencari jodoh, aku berubah wujud menjadi seorang gadis dan tidak bisa kembali lagi menjadi kucing. Kakek, tolong percaya sama aku. Dia pasti berbohong. Ini pasti akal-akalannya saja. Jika kakek tidak percaya, berarti kakek tidak menganggapku sebagai cucumu lagi, kek. Mana ada zaman sekarang kejadian seperti ini? Tolonglah, kek. Sudahlah, berapa? Kakek sudah tahu kebenarannya. Sebenarnya gadis ini tidak berbohong. 20 tahun yang lalu, terlahirlah seekor kucing ajaib yang kakek beri nama White. Dan 20 tahun kemudian, yaitu sekarang. Dia berubah menjadi manusia Karena dia ditakdirkan Harus mendapatkan jodoh di usia 20 Di saat dia telah menjadi manusia Dan dia harus mendapatkan jodoh di tengah istana ini Karena kaulah satu-satunya cucu kakek yang belum mempunyai pasangan Maka kakek ingin menjodohkan Weti dengan mudapah Karena Gavin tidak mungkin untuk menyuma ini Kakek rasa kaulah yang lebih tepat karena kau adalah cucu kandung kakek juga Gimana? Apakah kamu mau menemanya? Jika tidak, kau harus keluar dari istana ini e Apa? Jadi, aku harus berjodoh dengan manusia kucing ini Tapi, jika nanti aku menikah Kalau dia berubah lagi menjadi kucing, gimana? Kau ke? tenang saja, itu tidak akan terjadi Tanyakan saja kepadanya Benar, Tuan Dapa setelah aku berubah menjadi manusia, aku tidak akan berubah lagi menjadi kucing karena kutukan itu telah menghilang dari hidupku. Dan sekarang aku akan menjadi manusia untuk selamanya. Dan di saat aku menikah dengan seseorang di istana ini, aku akan setia kepadanya dan aku akan selalu berbuat baik kepadanya. Apa contoh perbuatan baikmu 
yang akan kau lakukan untuk kami di istana ini? Apakah kau bisa menyebutkannya? Iya, akan ada hal besar yang akan terjadi di hari ini Tentang pengkhianatan dan kemunafikan Seseorang yang sangat berpengaruh di dalam istana ini Tapi aku tidak bisa menyebutkan siapa orangnya Karena aku sebenarnya sudah tahu tentang kenyataannya selama ini Di saat dia telah berubah menjadi seorang manusia Itu pertanda ada masalah besar yang akan terjadi di istana ini Tapi masalah itu akan membawa keberkahan untuk kita semua Kita lihat saja apa yang akan terjadi sangat sedih karena Revan tidak mau mengakui anak ini aku tahu anak ini sebenarnya bukan anaknya tapi itu adalah anak kita berdua dan aku tahu kau juga pasti tidak akan mengakuinya kan hmm. aku pasti akan mengakui anak ini tapi tidak sekarang karena keadaannya tidak memungkinkan setelah bibi Clara sembuh, baru disitulah aku akan mengakui kalau anak ini adalah darah dagingku. Tapi sekarang kau tenang saja. Aku di sini untuk mengobati rasa sedihmu. Jika kau tidak pernah merasakan kelembutan kasih sayang dari Revan, maka kau bisa mendapatkannya dariku. Sudahlah, sekarang kau jangan menangis lagi. Sekarang mari kita nikmati waktu yang sedikit ini. Mumpung Revan tidak ada di sini. Maksudmu apa? Semenjak kejadian hari itu, aku jadi sulit melupakannya. Dan di saat melihatmu bersedih, aku merasa kesedihanmu juga. Dan sekarang, aku ingin mengobati rasa sedihmu. Mumpung Revan tidak ada di sini, sebaiknya kita gunakan waktu ini untuk mengulang momen di waktu itu. Soalnya aku belum siap Jika mereka Menargoki kita berduaan Nanti kita malah terusir dari istana ini Aku tidak ingin hidup susah di luar sana Gavin Sudah, kau tenang saja Kita hanya butuh waktu 5 menit saja Dan setelah itu Aku akan segera pergi dari kamar ini Apakah kau setuju? Uh, uh, baiklah, kalau begitu Hmm, gitu dong Revan telah mencampakkanmu Kau adalah wanita yang sempurna Kau sangat cantik Dan bisa membuatku bahagia <tuh> Anda akan saja Revan memperlakukanku seperti ini Aku pasti akan sangat bahagia Hari demi hari, waktu demi waktu, sangat menyebalkan. Aku tidak menyukai takdir ini. Kenapa aku harus menikahi nenek lampir itu? Dan sekarang, Selin salah paham. Selin tidak tahu kalau sebenarnya itu bukanlah anakku. Aku harus bisa membujuk Selin nantinya. Kira-kira apa ya yang sedang mereka lakukan? Aku rasa aku tidak salah lihat loh. Tadi aku lihat. Tuan Gavin masuk ke kamar Tuan Revan Wah Dan tadi aku juga melihat Tuan Revan sudah lama meninggalkan kamar itu Apa yang sedang mereka lakukan ya? Hmm, ternyata kau sepemikiran juga dengan saya Sepertinya 
anak yang sedang dikandung oleh Akina itu bukan anaknya Tuan Irfan. Jangan-jangan itu anaknya Tuan Gavin. Wah, bisa gawat ini mah. Bisa perang dunia ketiga ini. <tuh>